அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பத்தி ஒன்பதாம் அத்தியாயம் சூரத்துல் ஹஷ்ர் இருபத்தி இரண்டாம் ஓஜனம் ஷாத ஓகே இருபத்தி ரெண்டாம் வஜனத்தில் வளரே பிரதானப்பட்ட ஒரு காரியம் ஓர்மப்படுத்துகையான ஒன்னு எனாணுள்ளது ஹுவையில் நம்ம நிறுத்தொன்னு காரணம் ஒன்னு நம்முடைய சுவாசம் ரெண்டு அவிட ஒரு அடையாளம் உண்டு அல்வாஸ்லு அவுல சொலி என்னோ சொலே என்னோ ஒக்கே வாய்ச்சோளும் சுவாதும் லாமும் யா ஓ ஆன் இப்போ அல்வாஸ்லு அவுல ூட்டியோதுன்னதான உத்தமம் എന്നാൽ വഖഫന് പ്രയാസല്ല അനുവാദമുണ്ട് ഹുവല്ലാഹു അല്ലദി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ആലിമുൽ ഗൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ വഖഫ് ചെയ്യാം വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞ പോലെ നിർത്തുമ്പോൾ അത് വാവിന് സുക്കൂൻ നൽകുകയാണല്ലോ വേണ്ടത് പക്ഷേ വമ്മിന് ശേഷം സുക്കൂനുള്ള വാവിൽ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാവ് മദ്ദായി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഒന്നുകൂടെ ഹു എന്ന വമ്മാണ് അതിനുശേഷം വാവിൽ നമ്മൾ സുക്കൂൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ വാവ് മദ്ദായി മാറും വമ്മിന് ശേഷമുള്ള വഖഫിൻ്റെ മാറും എന്ന് ചുരുക്കം എന്ന് ഒരു ദീർഘമായി മാറും ഒന്നുകൂടെ പറയാം വമ്മയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വാവിൽ സുക്കൂൻ കൊടുത്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ സുക്കൂനിന് പകരം അതിനെ വാവ് സുക്കൂൻ എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി വാവ് മദ് ആയി ഉച്ചരിക്കണം നീട്ടി വെക്കണം സാധാരണ ദീർഘമായിരിക്കണം മദ് തൊബിയാണ് അത്ര മതി ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് കെസ്രയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന യാന് സുക്കൂൻ കൊടുത്ത് നിർത്തേണ്ടി വന്നാൽ ആ യാനെ മദ്ദാക്കി മാറ്റണം ഹെയ് എന്ന് പറയാതെ ഹു എന്ന് പറയാതെ ഹൂ ഹീ എന്ന് ദീർഘമാക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ തി എന്നാണ് നേരത്തെ നാം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് താനെ ഹ ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള താ ഒക്കെ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോ ഹ ആയി മാറും മൂന്നാമത്തെ വിഷയം റഹ്മാൻ എന്നതിലെയും റഹീം എന്നതിലെയും ഹാ റഹ്മത്ത് എന്നതിലെ ഹ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അഥവാ കാരുണ്യം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് നിഷ്പന്നമായി വന്നതാണ് റഹീം റഹ്മാൻ അപ്പൊ അത് ഹ തന്നെയായിരിക്കണം റഹ്മാനു റഹീം ഹ ആയി മാറരുത് മിക്കവാറും ആളുകൾ രണ്ടാമത് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഹ ആയി പോകും അങ്ങനെ വരാതെ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം ൈബിഹാദ്മാനുറീ 
സൂറത്തുൽ ഹഷറിലെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഇപ്രകാരമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹു ആരാണ് എന്ന് തൊട തൊട്ടടുത്ത ആയത്തുകളിലൂടെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അവനത്രേ അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനില്ല ആലിമുൽ ഗൈബ് വശഹാദ അവൻ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അറിയുന്നവനാണ് ഹുവർ റഹ്മാനു റഹീം അവൻ പരമകാരുണ്യകനും കരുണാനിധിയുമാണ് ഖുർആാനിൽ പന്ത്രണ്ടോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ആയത്ത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലിമുൽ ഗൈബി വശഹാദ അള്ളാഹു ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അറിയുന്നവനാകുന്നു എന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് പടച്ചോൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആശയ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ഈ ആവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് അതേപോലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആണിക്കല്ലായ തൗഷീദ് അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് ആലിമുല്ലുഖൈബി വശഹാദ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു ആരാധ്യനാകുന്നു അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനേതുമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അറിയുന്നവനായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല അവൻ കാരുണ്യവാനും പരമകാരുണ്യകനും കരുണാനിധിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ മറ്റാരും ആരാധനക്കർഹരില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഈ വിശേഷണത്തിലൂടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് എനിക്കും എനിക്കും അറിയാം ചില ജ്യോത്സ്യന്മാർ ചില കണക്കുനോട്ടക്കാർ ചില തങ്ങന്മാർ ബീവിമാർ ചില മുനിമാർ സന്യാസിമാർ ചില പുരോഹിതന്മാർ ഇവരൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നമ്മൾ പ്രവചിക്കും എന്നാണ് നാളെ എന്ത് നടക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എപ്പോഴാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പല പല മുന്നറിയിപ്പുകളും പലരും നൽകാറുണ്ട് എല്ലാം അസ്ഥാനത്താവുകയാണ് പതിവ് എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരുത്തനും ഇത് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് വുഹാനിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലോകത്തെ നിശ്ചലമാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നുവെങ്കിൽ തരി അറിയിച്ചു തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രമേൽ ലോകം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ അകപ്പെടുമില്ല അകപ്പെടുമായിരുന്നില്ല വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മനുഷ്യകുലത്തിന് മാനവർക്കെടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ കാരണം ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആലിമുൽ ഗൈബി വഷഹാദ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അറിയുന്നവൻ അത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനും അറിയും എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനും അള്ളാഹുവാകുന്നു എന്ന ഞാനും ദൈവമാകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം എനിക്കാണ് അറിയുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അല്ല എനിക്ക് കൂടി അറിയാം എന്ന് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഉയരാനുള്ള വിഫലമായ ശ്രമമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ കള്ളത്തരമാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ അങ്ങനെ മറ്റൊരാൾക്ക് കഴിയും എന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മൂഢമായ വിശ്വാസമാണ് അന്ധവിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല വിശ്വസിക്കരുത് 
എന്ന് ഈ ആയത്ത് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അർത്ഥ ശങ്കക്കിടമില്ലാത്ത വിധം ഈ കാര്യം പല രീതിയിൽ അല്ലാമുൽ ഗുയൂബ് അദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും അറിയുന്നവൻ അലി മുമ്പിത തിസുദൂർ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവൻ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം മറച്ചു വെക്കുന്നത് അറിയുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് പടച്ചതമ്പുരാൻ ഈ വിഷയം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ഒരാളും തന്നെ അദൃശ്യങ്ങൾ അറിയില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം സൂറത്തുൽ ജിന്നിൽ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ അറിയുന്നവനാണ് അവന്റെ അദൃശ്യത്തെ ഒരാൾക്കു പോലും അവൻ വെളിവാക്കി കൊടുക്കുകയില്ല അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല ഇല്ല മനിർത്തലാമിർ റസൂൽ അവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ട റസൂലുകൾക്കല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്നു അള്ളാഹു ആർക്കെങ്കിലും അദൃശ്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റൊരാൾക്കും തന്നെ അദൃശ്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കൈബ് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദൃശ്യം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ അവൻ പ്രവാചകനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ദൈവം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഒരു മനുഷ്യന് സാധാ മനുഷ്യന് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു ആലിമുൽ ഗൈബി വശഹാദ എന്ന പ്രയോഗിച്ചത് ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അറിയുന്നവൻ എന്ന അദൃശ്യം അറിയുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം എന്നാൽ ദൃശ്യം അറിയുന്നവൻ എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ദൃശ്യം നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുകയും കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതെന്തിനാണ് പ്രത്യേകമായി ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മളും അള്ളാഹു ഒക്കെ നമുക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മളും അറിയുന്നവരല്ലേ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകളാണോ ഒരിക്കലുമല്ല അവിടെയും ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമായ വസ്തുക്കൾക്കുള്ളിൽ ഒരു അദൃശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാ ദൃശ്യവും പലപ്പോഴും നമുക്ക് അദൃശ്യമായി വരാറുണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ദൃശ്യമായ ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നു അവൻ ചിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നോട് സ്നേഹാദരവുകൾ കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ ഉള്ള് പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക കൊണ്ട് മതവിദ്വേഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് അസൂയ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളറ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പിന്നിൽ കത്തിയുണ്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൃശ്യമാണ് അവനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ്റെ ഉള്ളുകളിൽ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ആ ദൃശ്യം പോലും എനിക്ക് അദൃശ്യമായി വരികയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഷഹാദ എന്ന് പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ലേ ആശയമില്ലേ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പലതിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് തീർത്തും അറിയില്ല ഒരുപാട് ജീവികൾ അവയുടെ ഉള്ളറകളെ പറ്റി അറിയില്ല ഒരുപാട് പറവകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജന്തുജാലങ്ങൾ അതേപോലെ അചേതന വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അവയുടെ ഉള്ളറകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ആലിമുൽ ഗൈബി വശഹാദ എന്നു പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പമിൻ ഷെഡിമ ഹലഖ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സൃഷ്ടിച്ചവയുടെ ഷെറിൽ നിന്ന് എന്തിനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഷെറിനെ പറ്റി നമുക്കറിയില്ല ആ സൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ കാണുന്നു അറിയുന്നു പക്ഷേ സൃഷ്ടിയുടെ ദ്രോഹം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല 
അത് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം ആലിമുൽ ഗൈബി വശഹാദ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആണിക്കല്ലായ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു കളങ്കവും വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് നമ്മ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മുപ്തതയാണ് അള്ളാഹു അതിൻ്റെ ഖബറുമാണ് അവിടെ ജുമ്ല പൂർണ്ണമായി ഹു അള്ളാഹു പിന്നീട് വരുന്ന അല്ലതി എന്നുള്ളത് ഇസ്മിൽ മൗസൂൽ അത് സിഫത്താണ് അല്ലതി എങ്ങനെയുള്ളവ അല്ലതി അവൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവ ലാ എന്നുള്ളത് നാഫിയത്തിൻ്റെ ജിൻസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് വരുന്ന ഇസ്മ നെക്കരയായിരിക്കും മൻസൂബായിരിക്കും ലാ ഇലാഹ അവിടെ ലായുടെ ഇസ്മാണ് ഇലാഹെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഖബർ മഹദൂഫാണ് ലാ ഇലാഹ മൗജൂദുൻ പിന്നീട് വരുന്ന ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഹസുറാണ് ഇസ്തിസ്നാന് വേണ്ടി വരുന്ന ഇല്ല ഹുവ അവനൊഴികെ അപ്പോൾ ആ ഹുവ എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടുന്ന് കളഞ്ഞു പോയ മഹദൂഫായ ഖബറിൻ്റെ ബദലാണ് മർഫു ആയിരിക്കും ഫി മഹലി റഫ് ഇലാഹ ഇല്ല ഹുവ പിന്നീട് തുടങ്ങുന്ന ആലിം എന്നുള്ളതിനെ യഥാഫത്ത് ചെയ്ത ഒയ്ബിലേക്കും ഷഹാദത്ത് ഷഹാദത്തിലേക്കും ഒയ്ബിലേക്കും യഥാഫത്ത് ചെയ്ത ആലിം എന്നുള്ളത് ഖബർ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് വരുന്ന ഖബർ സാനിയാണ് ഹുവ ആലിമിൽ ഒയ്ബി വഷഹാദ മാത്രമല്ല വീണ്ടും ഹുവ ആവർത്തിക്കുന്നു മൂന്ന് ഹുവയാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത് വരുന്ന ഹുവയും മുപ്തതാണ് ഹുവ അവൻ അറഹ്മാനു അ റഹീം എന്നുള്ള അറഹ്മാൻ എന്നുള്ളത് ഖബറാണ് അ റഹീം എന്നുള്ളത് ഖബറാണ് ഹുവറഹ്മാനുറഹീം അപ്പോൾ ഹുവ കൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ജുംലകളാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം നമ്മൾ കാണുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം മൂന്ന് ജുംലകൾ അതിനപ്പുറം സിഫത്തും ഒക്കെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഷാഘടകങ്ങളുടെ വലിയൊരു ചേരുവയാണ് വചനം വളരെ ലളിതമാണ് ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ആലിമുൽ ഒയ്ബി വ ഷഹാദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലിം എന്നുള്ളതിനെ ഒയ്ബിലേക്കും ഷഹാദത്തിലേക്കും ലാഫത്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഒരേ വചനത്തിൽ ഒരേ വാക്ക് ഒരേ വചനത്തിൽ ഒരു പദവും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും വരുമ്പോൾ തിബാക്ക് എന്നൊക്കെ ബലയിൽ പറയുന്ന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വശവും മുപ്തതയും ഖബറും സിഫത്തും ഇസ്തിസ്നാവും അതിൽ മഹദൂഫായിട്ടുള്ള ഖബറുകളും ഒന്നിലധികം ഖബറുകൾ ഖബർ അവ്വല ഖബർ സാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഖബറുകൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഭാഷാഘടകങ്ങളെയും അതിൻ്റെ തർക്കീബും അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറബി ഭാഷയിലെ വളരെ വളരെ കൗതുകകരമായ സങ്കീർണം എന്ന് പറയാൻ വയ്യ വളരെ കൗതുകകരമായ നല്ല ചേരുവകളുള്ള വല്ലാത്തൊരു വചനമാണ് ഈ വചനം അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്ത് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا ഹുവറഹ്മാനുറഹീം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള